Hi friends, this video is about Drosky body measurements. We will see how we can do the measurements. We will see how we can do the measurements. If you are watching this video, we will subscribe to our channel. We will click on the subscribe button. We will see how we can upload the video. We will see how we can upload the video. We will see how we can upload the video. We will see how we can upload the video. We will see how we can share the video. Now, we will start the video. ओके मन दर सैज ड्रस् यी ले बाडी मेजरमेंट ड्रस् टापनी स्टिचे अला कोलता अने चूदा मन की जस्ट चूस्ते सुमार ऐडिया वस्तु मन की टाप्त पड़ उ अनेडिया उ कदा एक् दाका वेटा अने दाने बटी मन मेजरमेंट फस्ट ड्रस् टापे मन की कोलचना पड़व इकडोलर दी स्टार्टी यह षोलर दर मन वेसको ड्रस् की इकड़ षोलर जॉइंट उ कदा इकडन मन पड़वनी स्टार्टी इकडनी टाप मन एंत पड़व वेटा अने चूसी आ पड़व प्रकार ड्रस् टापे सुमार मोकाल कूवाली इकड मोकाल उ कदा मनमे मोडल ने बटी एक्व लगिन वेवाली अंटे मोकाल की कवाली अदे पटियाला वेवाली अंत क मोकाल पै वर को अला मन एंत पड़व वेटा अने दाने बटी पड़वन तीस ओके इपड़े नैन लग्गन मीद काबी मोकाल की कफ एन इंच फुल लेंत यह कोलता तरह मन की ड्रस कुवाली अंत मेन कावास कोलता वे चस्टी वेस्टी हिप्लू दादापू मूड़ कोलत उ मन चाल रकल ड्रस कुछ मन की तल कदा वीडियो फस्ट ही चस्ट लूज वेस्ट लूजु हिप लूजु एक्कोवाली अने चूदा इकड़ हाँ कटे कच्चे चस्ट लूजनी आर्वा इकड़ नड़म दर वेस्ट लूजन तीस आ तर इक मन की सुमार ऐडिया उ कदा कट्स स्टार्ट उ कट्स स्टार्ट दर हिप लूजनी कोलता एग्जाक्ट दादापू सैज वालकना सर ना कदा मन की ड्रस् वीडियो नईन अंड हाफ दर चस्ट लूजन तीस सरपोमी अला फोर्टीन अंड हाफ दर वेस्ट लूजन तीस सरपोमी आ तर वो ट्वी वन दर हिप लूजन तीस सरपोमी दादापू को बैट ले हईट तक अते कंचस वे हाफ इंच पैकी लेदा कडजस्टी वस्तु अंत चपले बैट उ कदा अब नईन अंड हाफ उ का चस्ट लूजन वे टेन इंच दीवाली फोर्टीन अंड हाफ उइट उ अंत किफ्टीन इंच इला कोई एक्व तक बाग हईट तेड़ वस्ते कर्चाली दादापू इदे को सरपोमी और मन चिंल की तीस चिंल की टाप कुना सेम याज इलाकाली कोलता यी मारप उड़ा मनमक कोलतल तो तरवा मन की कटिंग प्रासेस स्टिचिंग प्रासेस उ इपड़े चस्ट लूजनी तुम इंच दर्वा वेस्ट लूजन वे पदनाल इंच दर हिप लूजन वे इरव इंच दीवाली इप्ड मन लूज दरसारी लूज एंत को फस्टे चस्ट लूज एंत को मनमला लूज को बाडी मेजरमेंट अंत को एम चेस्ट बिगनर्स अका मेरे चप्पन का मत बाडी मेजरमेंटी कुड़ता का मैं मैं टाइट वे असल एक्टे एपड़ मन बाडी मेजरमेंट्स यह टेप तो एग्जाक्ट फुल इला को इला को मैं ड्रस् वेसा ची अटू कदल उ टाइट अच्छे वेस कदा खचिंग का लूज उ मन की एक्ली का लूज उ कदा काबटे खचिंग मन की टेप तो कोलचुकने को लूज उ चूस लूज एंत लूजु अंत मन की बाडी फिट कावाली ड्रस् टापे केपनी इला पटक तरवा मन चेत वेलू इला यह टेप मध्य वेल पटे अंत गै्या उ गै्या तो तस्कते मन की बाडी फिट एग्जाक्ट सरपोमी इलाक तरवा इंका कोई एक्व लूज कावाले मन कटकनेटक मेजरमेंट की इंको बॉन्न ऐडकते का लूज वस्तु कोलता इवे वन इंच लूज कावाले एक्वे कोलता इलाकाली इपड़ मन की 
చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ముప్పై ఆరు ఇంచులు అలానే వేస్ట్ లూజ్ ఎక్కడ తీసుకున్నా ఇలానే తీసుకోవాలి కొంచెం లూజ్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి వేస్ట్ లూజ్ ఒకటి తీసుకోవాలి పైన నుంచి మనం చూసుకున్నాం కదా పద్నాలుగున్నర ఇంచులు ఈ పద్నాలుగున్నర ఇంచుల దగ్గర వేస్ట్ లూజ్ని కొలుచుకోవాలి వేస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ఇదిగోండి ముప్పై మూడు ఇంచులు అలానే హిప్ లూజ్ కొత్తగా కొలుచుకునే వాళ్ళకైతే బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఈ రెండు సైజులు మాకు బాగానే వచ్చింది కానీ హిప్ దగ్గర బాగా టైట్ అవుతుంది అని కొంతమందికి అయితే ఇక్కడ వేస్ట్ లూజ్కి హిప్ లూజ్కి పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు కొందరికైతే ఇక్కడ హిప్ లూజ్ దగ్గర కొంచెం ఎక్కువగా ఫ్యాట్ అలా ఎక్కువ ఉందంటే కనుక కొంచెం ఎక్కువ లూజ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఒకసారి గమనించుకొని ఇక్కడ హిప్ లూజ్ను కూడా దాదాపుగా మరీ పైకి కాకుండా తీసుకోండి అప్పుడే మీకు డ్రెస్ టైట్ అవ్వకుండా వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి హిప్ లూజ్ ముప్పై ఏడు ఇంచులు ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ కావాల్సిన కొలతలు చెస్ట్ లూజు వేస్ట్ లూజు హిప్ లూజ్ తీసేసుకున్నాం ఇలా ఈ కొలతల వరకు తీసుకున్న తర్వాత మనకి నెక్ పొడవులు ఎంత కావాలి అంటే అంత మన చాయిస్ నార్మల్ నెక్ పెట్టుకుంటున్నామా బోట్ నెక్ పెట్టుకుంటున్నామా అనే దాన్ని బట్టి మనం ఈ నెక్ డీప్లు ఎంత కావాలి అంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు నార్మల్ డ్రెస్ అయితే కనుక నార్మల్గా మనకి నెక్ డీపు ఎంతవరకు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనేది చూసుకొని తీసేసుకోవాలి ఇక్కడ నుండి ఆరు ఇంచుల లేదంటే ఆరున్నర ఇంచుల లేదంటే ఏడు ఇంచుల సుమారుగా మనం వేసుకున్న డ్రెస్ని బట్టి ఐడియా వస్తుంది కదా ఎంత డీప్ పెట్టుకోవాలి అనేది దానిని బట్టి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేనైతే నేను స్టిచ్ చేసేది బోట్ నెక్ డ్రెస్ కాబట్టి బోట్ నెక్ వచ్చేసి ఎంత డీప్ కావాలి అనేది చూసుకోవాలి ఈ బోట్ నెక్కి కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైకి కిందకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు పెద్దగా ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు దానివల్ల షోల్డర్ దగ్గర నుండి మూడున్నర ఇంచ్కి అయితే కనుక నాకు ఇక్కడ వరకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుండి మూడున్నర ఇంచులు ఫ్రంట్ నెక్కి అలానే బ్యాక్ నెక్ కూడా ఒకసారి చూద్దాము బ్యాక్ నెక్ కూడా సేమ్ అంతే బ్యాక్ నెక్ బాగా ఇలా పైకి కావాలి అనుకుంటే తక్కువగా తీసుకోవచ్చు లేదా ఎక్కువ డీప్ కావాలి అనుకుంటే ఎక్కువ కిందకు పెట్టుకోవచ్చు ఇది కూడా మన చాయిస్ ఖచ్చితంగా ఇంతే పెట్టాలి అని ఏమీ లేదు మనం ఏ మోడల్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నాము ఏ డిజైన్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటున్నాము అనే దానిని బట్టి మనం ఈ నెక్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్యాక్ అయితే నేను పాట్ నెక్ పెట్టేస్తాను పాట్ నెక్ విత్ డోరీస్తో పెడతాను మరి పాట్ నెక్ అంటే కొంచెం డీప్గా ఉంటేనే లుక్ వస్తుంది కదా కాబట్టి పాట్ నెక్ పెట్టడానికి ఏడున్నర ఇంచుల్ని బ్యాక్ నెక్ డీప్ కోసం తీస్తున్నాను పాట్ నెక్ అంటే ఇంత మాత్రం డీప్ ఉంటేనే మనకి లుక్ వస్తుంది ఓకే ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ డీపుల్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఇలా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి హ్యాండ్స్ని కూడా చూసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్స్ పొడవు వచ్చేసి మనకి ఎంత పొడవు కావాలి అనుకుంటే అంత పొడవు మన ఇష్టాన్ని బట్టి షార్ట్ హ్యాండ్సా బాగా షార్టా బాగా షార్ట్ అయితే ఒక మూడు ఇంచుల దాకా పెట్టుకుంటే చక్కగా సరిపోతుంది ఇప్పుడు పిల్లలు బాగా ఫ్యాషన్గా వేస్తున్నారు కదా మూడు ఇంచుల కంటే ఎక్కువ పొడవు ఎవరు వేసుకోవట్లేదు ఓకే లేదు మీడియంగా కావాలి అనుకుంటే ఓ ఐదు ఐదున్నర ఇంచులు లేదు ఫుల్ హ్యాండ్స్ కావాలి అంటే కనుక పదిహేను పదహారు పదిహేడు ఇంకా ఫుల్ ఇక్కడి వరకు కావాలి అనుకుంటే ఇరవై మనం ఒకసారి ఇలా పొడవ పెట్టుకొని చూసుకొని మనకి ఎంత పొడవు కావాలి అనుకుంటే దానిని బట్టి మనం అంత పొడవుని కట్ చేసుకునేటప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే షార్ట్ హ్యాండ్స్ తీస్తున్నాను షార్ట్ హ్యాండ్స్ అంటే నాలుగున్నర ఇంచులు హ్యాండ్ పొడవు వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం నాలుగున్నర ఇంచులు తీసుకుందాం ఎక్కడి వరకు అయితే మనం పొడవ పెడదాము అనుకుంటున్నాము ఈ పొడవ దగ్గర మనం ఒకసారి లూజుని కొలుచుకోవాలి ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనం ఈ చెస్ట్ లూజులు తీసినప్పుడు ఎలా అయితే కొంచెం లూజ్ ఉండేలా తీసుకున్నామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో మనకి ఫుల్ టైట్గా ఎప్పుడు తీయకూడదు బాగా గుర్తుంచుకోండి కొంచెం లూజ్ ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి ఓకేనా ఇదిగోండి ఇలా వేళ్ళు పట్టేట్టుగా ఇప్పుడు మనకి ఈ హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి పదమూడు ఇంచులు ఓకే హ్యాండ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి పొడవు ఒకటి లూజ్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత మనం స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆమ్ లూజ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి కదా కాబట్టి ఆమ్ లూజ్ని ఒకసారి కొలుచుకుంటే కుట్టుకునేటప్పుడు ఈ లూజ్ ప్రకారంగా వేసుకోవడానికి సరిపోతుంది ఇట్లా మరీ టైట్గా తీయకూడదు ఇదిగోండి చూడండి ఇట్లా షోల్డర్ పైకి వచ్చేలా మనం ఆమ్ లూజ్ని తీసుకోవాలి ఆమ్ లూజ్ వచ్చేసి పదహారు ఇంచులు ఈ లూజ్ని మనం కట్ చేసేటప్పుడైతే ఏమి వాడము మనకి స్టిచ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది నార్మల్గా డ్రెస్ టాప్కి అయితే కనుక ఈ మెజర్మెంట్స్ సరిపోతాయి ఇంకొకటి నెక్స్ట్ ఏం చూసుకోవాలి అంటే షోల్డర్ లెంత్ ఇది దాదాపు చాలా ఎక్కువ మందికి వస్తున్న డౌట్ షోల్డర్ మేము ఎలా పెట్టుకోవాలి ఎలా కొలుచుకోవాలి అనేది ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూస్తే
బోట్ నెక్ కానీ కాలర్ నెక్ కానీ కట్ చేసుకోవాలంటే బ్లౌజులు కానీ డ్రెస్సులు కానీ వేటికైనా ఈ షోల్డర్ కొలత ఒకటి ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి నేను చాలాసార్లు చెప్తుంటాను ఎలా పెట్టుకోవాలంటే మీ షోల్డర్ కొలతను తీసుకోండి అని అది ఎలా తీసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ షోల్డర్ కొలత కూడా ఒకసారి గమనించుకోవాలి బాగా డౌన్ అయ్యేట్టుగా తీసుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా మీరు వేసుకున్న డ్రెస్ ఆధారంగా షోల్డర్ కొలతను తీసుకోవద్దు మనకి వేసుకున్న డ్రెస్ ఒక్కోసారి కిందకు ఉంటుంది రెడీమేడ్ అయితే కాస్త కిందకే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఒక్కసారి మనకి ఈ హ్యాండ్ జాయింట్ మన హ్యాండ్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉంది చూసుకోవాలి ఇదిగోండి హ్యాండ్ కదిలిస్తే తెలుస్తుంది ఇక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేసుకొని రెండవ చివరిన హ్యాండ్ జాయింట్ ఎక్కడి వరకు ఉంది చూసుకొని ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఇక్కడి వరకు మనం షోల్డర్ లెంత్ని కొలిచేసుకోవాలి అలా కాకుండా బాగా డౌన్ అయింది అంటే మీరు అంటే తెలియక ఇలా హ్యాండ్ జాయింట్ దగ్గరికి కొలిచేసారనుకోండి మీకు డ్రెస్ మొత్తం కుట్టిన తర్వాత ఇక్కడ నెక్ మొత్తం లూజ్ వచ్చేస్తుంది బోట్ నెక్ కానీ కాలర్ నెక్ కానీ అయితే కనుక ఈ హ్యాండ్ జాయింట్ దగ్గర నుండి మాత్రమే మనం కొలతల్ని తీసేసుకోవాలి ఇలా మరి కిందకు కాకుండా పెట్టేసుకోవాలి ఈ టేప్ని ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి షోల్డర్ లెంత్ పద్నాలుగు ఇంచులు దాదాపుగా ఈ షోల్డర్ కొలత వచ్చేసి మీడియం సైజ్ ఎవరికైనా పద్నాలుగు వస్తుంది కొంచెం షోల్డర్ బాగా వెడల్పు ఉంది అంటే కనుక పదిహేను పద్నాలుగు పదిహేను ఇంకా బాగా ఈ షోల్డర్ బాగా వెడల్పు అంటే పదహారు ఇంచులు అంతకు మించి అయితే రాదు ఛాన్సే ఉండదు చిన్న పిల్లలకైతే ఇంకా కాస్త తగ్గొచ్చు పన్నెండు పదమూడు అట్లా వస్తుంది ఒక్కొక్కల మీకు ఎంత షోల్డర్ వస్తే దాన్ని బట్టి మీరు బోట్ నెక్ పెట్టుకునేటప్పుడు పెట్టేసుకోవచ్చు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు చూసారు కదా మనము తీసుకున్న మెజర్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఈ సైజు వరకు తనకి డ్రెస్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి తన సైజ్ తీశాను ఒకవేళ మీరు చిన్న పిల్లలకి టాప్ కుట్టుకోవాలి డ్రెస్ సేమ్ ఇలానే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడెక్కడైతే మెజర్మెంట్స్ తీసాను సేమ్ ఇదేలా తీసుకొని మీరు డ్రెస్ టాప్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏ ఏజ్ అయినా అవసరం లేదు ఏజ్తో సంబంధం లేదు ఏ ఏజ్ వాళ్ళకైనా ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే తీసుకున్నామో లూజులు అలానే లూజులు తీసుకుంటే ఏ ఏజ్ వాళ్ళకైనా సరే చాలా అంటే చాలా ఈజీగా మనం కట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ కొలతలతో డ్రెస్ టాప్ని ఎలా కట్ చేయాలనేది చూద్దాం ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న బాడీ మెజర్మెంట్స్తో ఈ డ్రెస్ టాప్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి చూద్దాము ఈ టాప్ని కట్ చేయడం కోసమైతే నార్మల్గా అయితే కనుక మనకి కొంచెం ఏదైనా చిన్న డిజైన్ వచ్చింది లేదా ఫుల్ హ్యాండ్స్ పెట్టుకోవాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా రెండు మీటర్ల క్లాత్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ప్లెయిన్ క్లాత్ కదా ప్లెయిన్ క్లాత్ కాబట్టి ఒకటిన్నర మీటర్ క్లాత్ అయితే చక్కగా టాప్ని స్టిచ్ చేసుకోవడానికి సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేనైతే షార్ట్ హ్యాండ్సే కాబట్టి ఒకటిన్నర మీటర్ మనకి సరిపోతుంది క్లాత్ మనం తీసుకున్న ఈ క్లాత్కి ఒక చివరి నుండి ఫస్ట్ హ్యాండ్స్ కోసం తీసేద్దాం క్లాత్ని హ్యాండ్స్ కోసం వచ్చేసి ఒక ఇంత చిన్న పీసు పొడవుకి తీసేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఈ క్లాత్ని డబల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న ఈ మీటర్నర క్లాత్ని ఫస్ట్ ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఈ డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్న ఈ చివర్లు మన వైపుకు పెట్టేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు లూజ్ ఎంత సరిపోతుందో చూసుకొని ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ చివరిన మిగిలిన క్లాత్లో హ్యాండ్స్ నెక్ పీస్లు ఏమన్నా స్టిచ్ చేయాలి అనుకుంటే వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ పొడవు లూజు తీసేసుకోవచ్చు ఈ క్లాత్ని మధ్యలో ఎక్కడ ముడతలు లేకుండా ఒక్కసారి సరి చేసుకోవాలి మధ్యలో ముడతలు ఉంటే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్కి బ్యాక్ పార్ట్కి తేడా వస్తుంది అందుకని ముడతలు ఏమీ లేకుండా సరి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న కొలతల్ని చూద్దాం ఒకసారి పొడవు వచ్చేసి ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు పై వైపున ఖర్చు కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదిలేసుకొని ఇక్కడ నుండి మార్క్ చేసుకోవాలి ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు ఆ తర్వాత చివరిన ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి కదా అందుకోసం ఒక ఒకటిన్నర ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ పొడవ మార్కింగ్ దగ్గర ఇలా స్ట్రైట్గా గీత కొట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుండి చెస్ట్ లూస్ వేస్ట్ లూస్ హిప్ లూస్ ఎక్కడెక్కడ తీసుకోవాలి అనే దగ్గర మార్కింగ్స్ చేసుకోవాలి చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి తొమ్మిదిన్నర ఇంచుల దగ్గర వేస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి పద్నాలుగున్నర ఇంచుల దగ్గర హిప్ లూజ్ వచ్చేసి ఇరవై ఒకటి ఇంచుల దగ్గర ఇక్కడ మనం మనం కొలుచుకున్న లూజుల్ని మార్క్ చేసేసుకోవాలి చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ముప్పై ఆరు ఇంచులు ముప్పై ఆరు ఇంచుల్లో నాలుగో భాగం తొమ్మిది ఇంచుల్ని చెస్ట్ లూజ్ కోసం మార్క్ చేసేసుకోవాలి అలానే వేస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ముప్పై మూడు ఇంచులు ముప్పై మూడు ఇంచుల్లో నాలుగ
అలానే హిప్ లూజ్ హిప్ లూజ్ వచ్చేసి ముప్పై ఏడు ఇంచులు ముప్పై ఏడు ఇంచులో నాలుగో భాగం తొమ్మిది పావు ఇంచుల్ని ఇక్కడ హిప్ లూజ్ దగ్గర మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఎంతైతే లూజ్ వచ్చిందో ఈ లూజ్కి ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని ఈ చివరిన మార్క్ చేసుకోవాలి తొమ్మిది పావు ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఈ చివరిన పది పావు తీసుకోవాలి మనం కట్స్ కోసం ఈ హిప్ లూజ్ కంటే కొంచెం ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే కనుక ఈ కట్స్ కొంచెం వెడల్పుగా లుక్ బాగుంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి పది పావు ఇంచులు మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న ఈ మార్కింగ్స్ని కలిపేసుకోవాలి హిప్ లూజ్ దగ్గర నుండి ఈ చివరి వరకు ఇలా స్ట్రాయిట్గా కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత హిప్ లూజ్ దగ్గర నుండి వేస్ట్ లూజ్ వరకు లోపల వైపు నుండి అంటే ఈ మార్కింగ్ అయితే ఒకటే జస్ట్ ఇలా కొంచెం షేప్ వచ్చేలా డ్రా చేసుకోవాలి మనకి డ్రెస్లో షేప్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే ఇక్కడ నుండి ఇలా అంటే ఈ కర్వ్ లోపల నుంచి వచ్చేలా పెట్టేసుకోవాలి ఈ వేస్ట్ లూజ్ దగ్గర నుండి పై వైపున చెస్ట్ లూజ్ వరకు ఈ కర్వ్ ఇక్కడ లోపలికి వచ్చింది కదా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇలా బయటకు రావాలి అప్పుడే మనకి ఈ డ్రెస్ షేప్ వచ్చి చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మరీ ఎక్కువ కర్వ్ అవసరం లేదు జస్ట్ లైట్గా చాలా లైట్గా ఇలా కొందరికి డౌట్ వస్తుంది ఎంత బాగా పెట్టినా కూడా కొలతలు మాకు డ్రెస్ షేప్ సరిగ్గా రాలేదు అని ఇలా ఈ కొంచెం ఈ చిన్న చిట్కాను పాటిస్తే ఈ షేప్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది లుక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు ఇలా ఈ మార్కింగ్స్ వరకు పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం ఒక రెండు ఇంచులు మార్క్ చేసేసుకోవాలి మనకి ఖర్చు కోసం ఎక్కడ వరకు ఎంత కావాలి అనుకుంటే అంత పెట్టేసుకోవచ్చు రెండు ఇంచుల వరకు ఖర్చు ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు ఇక్కడ మాత్రం ఈ హిప్ లూజ్ దగ్గర మాత్రం మనకి కట్స్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా వన్ ఇంచ్ మాత్రమే పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నుండి ఈ వన్ ఇంచ్ మార్క్ దగ్గరికి కలిపేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఈ కట్స్ దగ్గర చాలా అంటే చాలా ఫినిషింగ్ నీట్గా వస్తుంది ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ పెట్టాం కదా ఈ చివరి కూడా వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ చేసేసుకోవాలి మార్క్ చేసేసుకొని స్కేల్తో కలిపేసుకోవాలి ఇలా మనం ఈ లూజుల్ని మొత్తాన్ని మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ షోల్డర్ నెక్ లెంత్ చూద్దాం షోల్డర్ లెంత్ వచ్చేసి మనకి పద్నాలుగు ఇంచులు వచ్చింది కదా వచ్చిన షోల్డర్ లెంత్లో నుండి సగాన్ని మనం ఈ బోట్ నెక్ కోసం మార్క్ చేసుకోవాలి పద్నాలుగు ఇంచులో సగం ఏడు ఇంచుల్ని మనం నెక్ లెంత్కి షోల్డర్ లెంత్కి కలిపేసి మార్క్ చేసుకోవాలి ఏడు ఇంచులు ఇదే ఏడు ఇంచుల్ని ఆమ్ డౌన్ కోసం మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు గీతలకి మధ్యలో ఒకటిన్నర ఇంచ్ ఉండేలా ఇలా డాట్ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం రౌండ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఈ పై వైపునకి వచ్చేలా ఇలా కలిపేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ లూజులను తీసుకున్నాం కదా ఈ మార్కింగ్లో కలిపేసుకోవాలి అలానే ఖర్చు దగ్గర కూడా ఎక్స్ట్రా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఏడు ఇంచుల్లో నుండి ఇది వచ్చేసి మన ఛాయిస్ మన ఇష్టం మనం ఎలా కావాలి అనుకుంటే అలా పెట్టేసుకోవచ్చు షోల్డర్ చిన్నగా కావాలి అనుకుంటే నెక్ లెంత్ వెడల్పుగా పెట్టుకోవచ్చు లేదా షోల్డర్ పెద్దగా కావాలి అనుకుంటే ఈ నెక్ లెంత్ తగ్గుతుంది మనం ఎటు నుంచి ఎటు మార్క్ చేసుకున్న మొత్తం ఈ ఏడు ఇంచుల్లోనే మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేనైతే మూడు ఇంచులు షోల్డర్ లెంత్ కోసం తీస్తున్నాను అంటే నాలుగు ఇంచులు మనకి నెక్ లెంత్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ నెక్ అయితే సపరేట్గా బక్రం పీస్ పై వైపున మార్క్ చేసేద్దాం ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసేసుకుందాం ఒకేసారి ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా లోపలికి మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ పై వైపునకు వచ్చేసరికి వన్ ఇంచ్ వరకు ఇలా లోపలికి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే బోట్ నెక్కి మనకి ఈ షోల్డర్ వెడల్పుగా తీస్తాం కదా కాబట్టి ఫ్రంట్ పార్ట్లో కొంచెం ఎక్కువగా లోతు తీసుకోవాలి ఈ పై వైపున ఎక్కువ లోతు తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దాదాపుగా డౌన్ అయ్యేలా చూసుకొని ఇలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని కట్ చేసేసుకుందాం
ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత హిప్ లూజ్ దగ్గర ఒక టాక్స్ పెట్టుకోవాలి మనకి రెండు వైపుల కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఈ కట్స్ వేసుకోవడానికి గుర్తుగా ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్ లెంత్కి షోల్డర్ లెంత్కి మధ్యలో ఒక టాక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఒక టాక్స్ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు ఒక పీస్ని విడిగా తీసేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని విడిగా తీసేద్దాం బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని విడిగా తీసేసి మనం ఆల్రెడీ మార్క్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రంట్ పార్ట్ లోతు తీయడం కోసం ఈ మార్క్ చేసిన పీస్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం హ్యాండ్స్ని కట్ చేసుకుందాం మిగిలిన క్లాత్లో నుండి హ్యాండ్స్ కోసం తీసుకోవాలి హ్యాండ్ పడవ వచ్చేసి నాలుగున్నర ఇంచులు తీసాం కదా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకుందాం ఎందుకంటే ఈ చివరిన పైపింగ్ వేసేస్తాం కాబట్టి పై వైపున చివరి వైపున కూడా హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఐదు ఇంచుల్ని మనం ఈ హ్యాండ్ పడవ కోసం తీసేసుకోవాలి రెండు హ్యాండ్స్కి సరిపడా డబుల్ ఫోల్డింగ్ వేసేసాను మొత్తం రెండు హ్యాండ్స్ ఒకేసారి వస్తుంది ఇలా ఈ హ్యాండ్ పడవని తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి మొత్తం పొడవు ఐదు ఇంచులు ఉంది కదా మొత్తం వచ్చిన ఈ పొడవులో మనకి బాగా తక్కువగా వచ్చింది ఈ హ్యాండ్ పొడవు అన్నప్పుడు వచ్చిన పొడవులో నుండి సగాన్ని మనం ఆమ్ డౌన్ కోసం మార్క్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ ఐదు ఇంచుల్లో నుండి సగం అంటే రెండున్నర ఇంచులుగా ఆమ్ డౌన్ కోసం మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి పదమూడు ఇంచులు పదమూడు ఇంచుల్లో సగం ఆరున్నర ఇంచుల్ని హ్యాండ్ లూజ్ కోసం తీసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎంతైతే తీసుకున్నామో ఈ ఆమ్ డౌన్ దగ్గర ఒక వన్ ఇంచ్ని ఎక్స్ట్రా కలిపేసి తీసుకోవాలి ఆరున్నర ప్లస్ ఒకటి ఏడున్నర ఇంచులు ఇక్కడ మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ రెండు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఖర్చు కోసం ఎక్స్ట్రా ఒక రెండు ఇంచులు ఇలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఇక్కడ వరకు హ్యాండ్ కర్వ్ కోసం తీసుకోవాలి ఇక్కడ నుండి ఫస్ట్ స్ట్రైట్గా ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు ఇలా తీసుకొని ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా డౌన్ చేసుకొని ఈ హ్యాండ్ కర్వ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి రెండు హ్యాండ్స్కి మధ్యలో ఒక టాక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మధ్యలో జాయింట్ ఉంది కదా ఈ జాయింట్ని ఇలా ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు హ్యాండ్స్ని విడిగా తీసేసుకోవాలి రెండు హ్యాండ్స్ని ఇలా విడిగా తీసుకొని అప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవడానికి మధ్యలో ఒక టక్స్ పెట్టాం కదా ఇక్కడ నుండి వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం పెట్టాం కదా ఈ డాట్కి ఈ డాట్కి మధ్యలో ఒక మార్క్ చేసేసుకొని ఒక ముప్పావు ఇంచ్ ఇలా డాట్ పెట్టేసి ఈ మూడు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి లోతు తీసిన వైపున ఒక చిన్న టాక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ నెక్ని బ్యాక్ నెక్ని ఫస్ట్ బక్రం పీస్ పై వైపున మార్క్ చేసేసుకోవాలి నెక్ లెంత్ వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ డ్రెస్ పీస్కి పై వైపున పెట్టేసుకున్నాం కదా నాలుగు ఇంచులు అదే నాలుగు ఇంచులు దీనిపైన తీసుకొని జస్ట్ ఇలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి నెక్ డౌన్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ నెక్లో మూడున్నర ఇంచులు ఈ మూడున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని ఇలా స్ట్రైట్గా బాక్స్లా చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి బోర్డ్ షేప్లో ఇలా రౌండ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రౌండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఒక ముప్పావు ఇంచ్ ఉండేలా ఇంకొక షేప్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని వరకు కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ నెక్ కోసం తీసుకుందాము బ్యాక్ నెక్కి కూడా ఫ్రంట్ నెక్ ఎలా అయితే పెట్టామో నెక్ లెంత్ నాలుగు ఇంచులు నాలుగు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి బ్యాక్ నెక్ డౌన్ వచ్చేసి ఏడున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక బాక్స్లో డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలో నుండి మనం పాట్ షేప్ని తీసుకోవాలి పాట్ షేప్ని తీయాలి అంటే పై వైపున 
మూడు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఇలా కొంచెం షేప్ చేసేసుకోవాలి రౌండ్గా ఇలా షేప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన ఉన్న ఈ రౌండ్లో నుంచి మనం పాట్ కోసం డ్రా చేసుకోవాలి మార్క్ చేసాం కదా ఒక ముప్పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలా ఇంకొక ఇలా ఎక్స్ట్రా లైన్ డ్రా చేసేసుకోవాలి మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ నెక్కి బ్యాక్ నెక్కి బక్రం పీసుల్ని కట్ చేసుకొని మనకి డ్రెస్ పీస్లో చిన్న పీస్ మిగిలింది కదా ఆ మిగిలిన పీస్ పై వైపున ఈ నెక్లను పెట్టుకొని ఐరన్ చేసేసుకోవాలి ఐరన్ చేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసి ఈ చివరిన ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు ఉంచేసి ఆ అంచుని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఓకే బక్రం పీసుల్ని ఇలా ఐరన్ చేసేసి చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఇలా బ్యాక్ నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ ప్రిపేర్ చేశాను ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం డ్రెస్ పీసులో ఫ్రంట్ పార్ట్లో వచ్చేసి ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ పార్ట్లో వచ్చేసి బ్యాక్ నెక్ పెట్టేసుకొని ఇలా పై వైపుని పెట్టి ఈ బక్రం పీస్ లైన్ పై వైపునే కుట్టేసి ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకొని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి నెక్ని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ రెండింటిని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే మనం కట్ చేసుకున్న ఈ బక్రం పీస్ని ఇలా నెక్ వైపున స్టిచ్ చేసేసాము ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేనైతే ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్ని తీసుకొని ఈ పీస్కి పైపింగ్ వేసేస్తాను ఇప్పుడు నేనైతే నెక్కి పైపింగ్ వేశాను కావాలి అనుకుంటే ఈ పైపింగ్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అవసరం లేదు అనుకుంటే కనుక నార్మల్గా నెక్ని స్టిచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా బ్యాక్ నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ రెండు నెక్ని స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రంట్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ కలిపి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి రెండు షోల్డర్స్ని జాయింట్ చేసేసి హ్యాండ్స్ కూడా నెక్కి ఏ క్లాత్ అయితే వేస్తామో పైపింగ్ అదే క్లాత్తో పైపింగ్ని స్టిచ్ చేస్తాము ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న ఈ హ్యాండ్స్ని షోల్డర్స్ హ్యాండ్స్ని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్స్ని జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో మనకి హ్యాండ్ పీస్లో లో తీసిన వైపున టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ టక్స్ వచ్చేలా చూసుకొని రెండు వైపుల హ్యాండ్స్ని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా షోల్డర్ హ్యాండ్స్ని జాయింట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఈ డ్రెస్ టాప్కి వచ్చేటప్పటికి సైడ్ జాయింట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఆల్రెడీ క్లాత్ పై వైపున ఒక వైపున కట్ చేయడం కోసం మార్క్ చేసాం కదా ఈ మార్కింగ్ పై వైపునే ఇలా లోపల వైపు నుంచి డ్రా చేసుకుంటే మనకి కుట్టేటప్పుడు చాలా అంటే చాలా ఈజీగా వస్తుంది కుట్టు వేసుకోవడం ఒకవైపు వేసాం కదా ఇక్కడ నుండి మనకి ఒక్కసారి ఈ లూజుల్ని చూసుకొని మనకి హ్యాండ్ లూజ్ ఎంతైతే తీసుకున్నామో ఆ లూజ్ దగ్గరికి మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ పై వైపునే కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలానే రెండవ వైపున కూడా ఒకవైపున ఎట్లయితే మార్క్ చేసేసుకున్నామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో రెండవ వైపున కూడా ఈ హిప్ లూజ్ దగ్గర వరకు మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా వేసేసుకుంటే మనకి కుట్టుకునేటప్పుడు ఈ క్లాత్ని కొంచెం ఈ షేప్ తిప్పాలి అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అలా కాకుండా ఇలా క్లాత్ పై వైపున గీస్ ముక్కతో మార్క్ చేసేసుకొని ఫస్ట్ ఈ మార్కింగ్ పై వైపునే ఒక కుట్టు వేసేసుకుంటే ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రా లూజుల కోసం రెండు కుట్లు కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నుండి వేసేసుకోవచ్చు ఈ సైడ్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ కట్స్ కోసం టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ టక్స్ దగ్గర వరకు ఇక్కడ వరకు మాత్రమే కుట్టేసి ఇక్కడ రఫ్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఈ రెండు వైపులా సైడ్ జాయింట్ వేసేసుకుందాము ఇలా ఈ మార్కింగ్ చేసిన పై వైపున రెండు వైపున సైడ్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా సైడ్ జాయింట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే ఈ డ్రెస్లో షేప్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే ఈ చివరన చిన్న చిన్న టక్సులు పెట్టుకోవాలి ఇలా టక్సులను పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ డ్రెస్ షేప్ వేసుకున్న తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ షేప్ వస్తుంది ఇలానే రెండవ వైపున కూడా టక్సులను పెట్టేసుకోవాలి ఇలా టక్సులను పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ చివరి వైపున కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుండి ఖర్చు కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసేసాం కదా ఇక్కడ నుండి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఫాస్ట్ ఇలా డ్రా చేసేసుకోవాలి మీకు కుట్టడం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయితే కనుక ఇలానే రెండవ వైపున కూడా వన్ ఇంచ్ దగ్గర డ్రా చేసేసుకోండి
ఇలా డ్రా చేయడం వల్ల మీకు కట్స్ ఎక్కడా క్రాస్ రాకుండా నీట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు కుట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసిన ఈ వన్ ఇంచ్కి ఈ డాట్ దగ్గరికి సరిపడా ఫస్ట్ హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేయండి హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ని మరలా ఫోల్డ్ చేయండి అప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ మార్కింగ్ పెట్టిన దగ్గర వరకు క్లాత్ లోపలికి ఫోల్డ్ అవుతుంది ఇలా ఈ చివరి వరకు ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ మార్కింగ్ దగ్గర జస్ట్ ఇలా రఫ్ చేసేసుకుంటే ఇక్కడికి ఇలా క్లాత్ ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇలా హాఫ్ ఇంచ్ మళ్ళీ ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ని ఫోల్డ్ చేసేసి కుట్టేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఒక చివరి నుండి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడి వరకు కుట్టుకున్న తర్వాత రఫ్ చేసేసి రెండవ చివరి వరకు ఇలా ఒక వైపున ఇదే విధంగా రెండవ వైపున అలానే రెండు వైపున కట్స్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ చివరిన అంచుకి ఒక వన్ ఇంచ్కి సరిపడ డబుల్ ఫోల్డ్ చేసేసి అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా మనం ఎక్కడి వరకు అయితే మార్క్ చేసామో ఆ మార్క్ చేసిన దగ్గరికి సైడ్స్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకుంటే ఈ కట్స్ చాలా అంటే చాలా నీట్గా వస్తాయి ఇలా సైడ్స్ కట్స్ని వేసుకున్న తర్వాత ఈ చివరిన అంచును కూడా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఇప్పుడైతే మనకి ఈ డ్రెస్ని స్టిచ్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇలా మనం చాలా ఈజీగా బాడీ మెజర్మెంట్స్తో తీసిన ఈ కొలతల్ని తీసుకొని చాలా ఈజీగా ఈ బోట్ నెక్ డ్రెస్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ అయితే పాట్ నెక్ డోరీస్ పెట్టేశాను ఫ్రంట్ అయితే నార్మల్గా బోట్ నెక్ పెట్టేశాను ఇలా మన దగ్గర కొలత డ్రెస్ లేకపోయినా సరే చాలా ఈజీగా బాడీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని ఆ కొలతలతో మనం డ్రెస్ టాప్ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు వీడియో నచ్చిందా అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ముద్రా వీడియోస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి